అందుకని నేను చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడతాను నిన్న వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళు ఐదు వేల రెండు వందలు రూపాయలు వాళ్ళ జీతం వాళ్ళు పొట్ట కొట్టాలని నాకు అసలు మనస్ఫూర్తిగా తల్లితో నాకు లేదు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు పొట్ట కొట్టాలని నాకు లేదు నమ్మా మరి నేను ఒక దేశపు సంపద నదులు కాదు ఖనిజాలు కాదు అరణ్యాలు కాదు కళల ఖనిజాలతో చేసిన యువత ఇది శేషేంద్ర గారు చెప్పింది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇంత ఒక ఒక మహానుభావుడు రోడ్డు మీద వెళ్తా ఆయన భాషణలు ఇస్తుంటాడు రోడ్డు మన ఊర్లు గుండా వెళ్తుంటే ఒక నాచు పట్టిన చెరువు చూశాడు ఆయన ఎప్పుడు అక్కడ ఉండే యువతకి ఉప ఊరు ఊరు మాట్లాడుకుంటా యువతని బలోపేతం చేయడానికి మాట్లాడతా అండి ఆ ఊరు వచ్చి నాచు పట్టిన చెరువును చూసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు ఈ ఊరు ఎలా కలిగితే పక్క ఊరికి వెళ్ళిపోదాం అంటే శిష్యుడు అడిగాడు ఎందుకంటే ఈ చెరువుకు నాచు పట్టింది ఇక్కడున్న యువత ఇక్కడ నాచు పట్టిందంటే వాళ్ళ సమర్థులు కాదు అంటే శారీరక ఉత్సాహం లేని వాళ్ళు ఆ యువత తాలూకు స్పిరిట్ లేని వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం వెళ్ళిపోదాం అట్లాంటి యువతని నువ్వు ఐదు వేల రూపాయలకి ఐదు వేల రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలకి రెండు వందలు వాళ్ళ పేపర్ కనుక్కోండి అది వేరే విషయం అదే మూడు వందల కోట్లు మళ్ళీ మనకి మనందరం కలిపి మూడు వందల కోట్లు వాళ్ళ పేపర్కి ఇస్తాం సో ఐదు వేలు రెండు వందలు ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ పేపర్తో సహా ఎందుకు అక్కడ కట్టి పడేస్తున్నాం గ్రామానికి పది మంది చొప్పున ఊహించుకోండి ముప్పై మూడు వేల గ్రామాలు పది మంది చొప్పున కట్టి పడేస్తే వాళ్ళలో ఎంతమంది బలమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒక స్టార్టప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారేమో ఒక బలంగా ఒక వ్యవస్థని ఒక ఒక సైంటిస్ట్ కాగలు కూడా అక్కడ ఆగిపోయాడేమో పది మందికి ఉపాధి కల్పించి ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడేమో ఒక చిన్నపాటి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడో మనం తెలీదు సో యు నాట్ ట్యాపింగ్ ద హిడెన్ పొటెన్షియల్ పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ యూత్ మీరు ట్యాప్ చేయట్లా మీరు మాకు ఊడిగి ఉంచి ఐదు వేలకి ఊడిగి ఉంది డిగ్రీ చదువుకుని ఐదు వేల డిగ్రీ చదువుకుని ఐదు వేల రూపాయల మీరు ఆలోచించండి ఐదు వేల రూపాయలు డిగ్రీ చదువుకోండి ఎంత పర్ డే కనీసం మండ్రేగా స్కీమ్కి వచ్చేంత డబ్బులు కూడా రావట ఐదు వేల రూపాయలు కూడా కాదు అది మండ్రేగా స్కీమ్కి జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద వచ్చేంత డబ్బులు కూడా డిగ్రీ చదివినాడు కదా ఈ దేశంలో నేను అందుకు నేను అంటా నువ్వు యువతని అలా కట్టిపడేయకు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఉంది అలాగే మీకు రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఉంది ఇవన్నీ కాకుండా ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీకి రూలింగ్ పార్టీకి వాళ్ళ వ్యవస్థ ఉంటుంది ఈ మూడు వ్యవస్థలు కాదని నాలుగో వ్యవస్థ నువ్వు పెడితే వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి పెడితే వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చావు అంటే ఎంత నిరుద్యోగం ఎంత పెట్టిరేగిపోతే ఐదు వేల రూపాయల కోసం ఒక డిగ్రీ చదువుకున్న కుర్రాడు ఆ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయాడంటే వాళ్ళని శ్రమ దోపిడి చేస్తున్నాడు ఇతను క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడతాడు అతను సో నేను ఎందుకన్నా నేను నా మాట నేను వేగ్గా అనలేదు ఆ మాట నాకు తెలీదు ఢిల్లీలో ఎక్కడో కూర్చుంటే చాలా పెద్ద స్థాయి నీగా సంస్థల వ్యక్తులు ఏదో అవి ఇవి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పింది మీ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రాలో దాదాపు ఇన్ని వేల మంది అమ్మాయిలు మిస్ అవుతున్నారు నీ దృష్టిలో ఉంది యాజ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కానీ అడిగాడు నేను నాకు అంత డేటా తెలీదు మిస్ అవుతుంటారు కదా అని లేదు నుంచి డేటా చెప్తే నాకు మతిపోయి తల తిరిగిపోయింది నాకు ఎందువల్ల అన్నాను ఇది నెక్సెస్ ఉంది మీ ప్రభుత్వానికి ఇందులో ప్రభుత్వంలో పనిచేసే కొంతమందికి నేను అందరిని బ్లేమ్ చేయట్లా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పాను ఎక్కడుంది లోపం అంటే మీరు చూసుకోండి ఒకసారి మీరు మాట్లాడించండి అని చెప్పాను అక్కడి నుంచి డేటా తీసుకుంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో వాళ్ళు దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల చిల్లర ఎంతో అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోయారు వాళ్ళ పద్నాలుగు వేలు పదహారు వేలకే తిరిగి ఇళ్ళకు వచ్చారు తీసుకొచ్చారు మిగతా పదహారు నుంచి ఒక ఇంకో సగం ఇంటికి రాలా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది చాలా తీవ్రమైనది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిఘా వర్గాలు దీని మీద చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నాయని చెప్పారు సో నేను ఎందుకు ఆ మాట చెప్పానంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంకా ఎక్స్ట్రా డేటా నేను చెప్పట్లేదు మీకు ఎందుకు ఉంది అని చెప్త చెప్తానికి మీరు ఎంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు ఇక్కడ మీ ఇళ్ళల్లోకి వచ్చి మీకు ఒక రూమ్ ఖాళీగా ఉంది ఒక అపార్ట్మెంట్ ఖాళీగా ఉంది మీరు ఉండే సముదాయంలో మీరు ఉండే పది ఇళ్లల్లో ఒక రెండు రూమ్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి అంటే మీరు అద్దెకి ఇవ్వాలి టూ లెట్ బోర్డు పెడితే మీరు అద్దెకి ఇవ్వాలంటే గబుక్కుని ఇద్దరు ముగ్గురు కుర్రాళ్ళకి మీరు ఇస్తారా 
భయపడతారు కదా అంటే ఏమో మాకు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు మా అమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఎన్ని చెక్ చేస్తారు మీరు వాళ్ళ కుటుంబం తెలిసి ఉండాలి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ని వంద చెక్ చేసి నాకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను హైదరాబాద్ నుంచి పార్టీ ఆఫీస్ కంప్లీట్ షిఫ్ట్ చేసి నాకు అపార్ట్మెంట్ కావాలి నాకు నా స్టాఫ్ కు అపార్ట్మెంట్ కావాలి మంగళగిరిలో అంటే మేము బ్యాచులర్స్ కి ఇవ్వని చెప్పి ఖరాఖండిగా చెప్పేశారు అంటే మేము బ్యాచులర్స్ కి ఇస్తే దేనికి ఇబ్బంది ఏం కదా వాళ్ళు పాడు చేసి చేస్తాను కదా భయం అభద్రతా భావం దీనికే ఇంత ఉంటే ప్రతి గ్రామంలో పది మంది యువత మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా చూసారా పది మంది యువకులు వెళ్ళి ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండే సందులో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ వీధుల్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఏం పని మీకు ఎక్కడ అంటారు కదా ఏం పని మీకు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారంట అలాంటిది ఆ యువకులకి ఆ యువతి నాకు విమెన్ పార్టిసిపేషన్ తక్కువ తెలుసు నాకు వాళ్ళకి పెడితే ఐదు వేల రూపాయలకి వాళ్ళ ఇంట్లోకి దూరిపోయే అవకాశం వచ్చాయి ఏముంది వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఏం డేటా ఉంది మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు మీ ఆధార్ కార్డ్ తెలుసు ఎంత ఆదాయాలు వస్తాయో తెలుసు ఎంతమంది పిల్లలు ఎవరికి పెళ్ళైంది ఎవరికి పెళ్ళి అవ్వలేదు ఎక్కడ చదువుతున్నారు వీళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కడికి తిరిగి వస్తారు వీళ్ళకి ప్రేమలు ఉన్నాయా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా భర్త బయటికి వెళ్తే భార్య ఏం చేస్తుంది భర్త బయటికి వెళ్తే భర్త ఎక్కడ తిరుగుతాడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని చాలా అసలు ఎప్పటికీ లేదు మైక్రో లెవెల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు మేబీ జగన్ కానీ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ పార్టీ బలోపేదం కనవచ్చు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా చిన్నప్పుడు మేము మా అమ్మ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయి మమ్మల్ని వెళ్ళి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మేమేం చెప్పేవాళ్ళం మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నారంటే మా అమ్మ నాన్న పైన ఉన్నారని చెప్పాడు మేము నేను మా అక్క మా చెల్లి ఉండేవాళ్ళం అంటే ఎందుకంటే ఎవరు బయటలో వస్తారేమో భయపడతారేమో అని చెప్పి మేము చిన్నప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది కదా ఇప్పటికీ మరి అలాంటప్పుడు ఒక గ్రామంలో ఈ వీళ్ళ అమ్మ నాన్న బయటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్న పనిలోకి వెళ్ళాడు రెండు రోజులు రాడు ఇది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా ఇదంతా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని అది ఎటు వెళ్తుందో ఎట్లా నేను అందరూ వాలంటీర్స్ గురించి చెప్పట్లేదు బట్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ డేటా ఎక్కడికో వెళ్తుంది ప్రతి చోట వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఏమంటున్నారంటే బాగున్నారా బ్యాచ్ అంటారంట బాగున్నారా ప్రభుత్వం మీకు ఏం వ్యతిరేకంగా లేదుగా అంత బాగానే ఉన్నాయి పథకాలు వస్తున్నాయి కదా అంటే ఏంటో అందులో బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ని వ్యవస్థలు ఎందుకు ఉన్నాయి కదా పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఉంది రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఉంది కలెక్టర్లు ఉన్నారు సబ్ కలెక్టర్ ఉన్నారు జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు ఎంఆర్ఓలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉండి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక సమాంతర వ్యవస్థ దేనికి దేనికి అంటే టు కంట్రోల్ పీపుల్ కనీసం వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకు కంట్రోల్ ఉంటే వాళ్ళ నియోజకవర్గం నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఒక డేటా తప్పు జరిగితే ఎంఆర్ఓ తప్పు చేసే నేను వాళ్ళ పై అధికారి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు ఒక పది మంది ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకునే వాళ్ళలో కొద్ది మంది కనుక తప్పు చేస్తే నేను ఎవరికి చెప్పుకోను నేను ఒక తండ్రి నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు నేను ఒక గ్రామంలో ఉన్నాను ఈ వాలంటీర్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పు చేస్తే నేను ఎవరికి చెప్పుకోను నేను ఎవరికి చెప్పుకోను వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాదంటావు మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానప్పుడు నువ్వు ఇంత డేటా నేను నన్ను ఎందుకు అడిగిస్తున్నావు మరి ఇచ్చేస్తున్నాను వాళ్ళకి నీకు అవసరమైనప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డేటా కావాలి అవసరం లేనప్పుడు మటుకు వాళ్ళు మాకు చేతులు దులిపేసుకుంటారు ఇది చాలా చాలా భయంకరమైన నా ప్ర నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే నువ్వు ఎలాగ మా డేటా తీసుకున్నావు కాబట్టి ఎంతమంది ఇన్ని ఇన్ని అంటున్నావు రెండున్నర లక్షల వాలంటీర్లు అంటున్నావు సంతోషం అన్నీ కలిపి నీ సైన్యం ఐదారు లక్షలు అంటున్నావు కరెక్ట్ వాళ్ళందరూ ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల డబ్బు మీద ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నావు మాకు హక్కు ఉంది వాళ్ళు ఎవరు తెలుసుకోవడానికి ప్రతి కలెక్టరేట్లో ప్రతి ఎస్పీ ఆఫీస్లో మీ వాలంటీర్స్ ఎవరు వాళ్ళ డేటా కలెక్టర్ల దగ్గర ఎస్పీల దగ్గర ఉండాలి ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టు ఎస్పీ గ్రూప్కి కలెక్టర్కి వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టు ఎవరైనా సరే వాలంటీర్లు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే మాకు ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మీరు చేసేయండి ఇవన్నీ ఎన్ని జరుగుతున్నాయంటే ముసలి తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ విదేశాల్లో ఉంటే నాకు చెప్పారు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు ఏదో ఒక స్ట్రే ఇన్సిడెంట్ అనుకున్నా వచ్చి మా తల్లిదండ్రులని మీ అబ్బాయి ఇక్కడ లేడంట కదా ఎప్పుడు వస్తాడు మీరు బాగానే ఉన్నారా 
నువ్వు చూసుకుని ప్రభుత్వ పథకాలు మీరు ఏదో ఇంతకుముందు వేరే పార్టీ ఇప్పుడు అలా చేయకండి ఎంత ఐదు పది మంది కుర్రలు చెప్తున్నారు అతనికి ఎంత డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఆయనకి అతను వణికిపోయాడు వాళ్ళ కొడుకు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ కొడుకు నాకు చెప్పాడు నేను చెప్పా ఏదో ఒక స్ట్రెయిన్స్ ఉంటే అది ఉంటే నేను మన వాళ్ళకి చెప్తాను లేని చెప్పాను ఇది ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల ఫస్ట్ ఫస్ట్ మొదటిసారి కనిపించవు ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ అక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్ని చుక్కలు పెడితే మొత్తం మ్యాపింగ్ అయిపోయాడు సో అందుకని నేను చెప్తుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి వీ హ్యావ్ టు బి అలర్ట్ అన్ వాలంటీర్ సిస్టమ్ మీరు కూడా రేపు పొద్దున వెళ్ళినప్పుడు మీరు వాలంటీర్స్కి వ్యతిరేకం కాదు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తే పర్లా నువ్వు ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా మా పార్టీకి అంటే మటుకు వాలంటీర్స్తో ప్రాబ్లం అది మీరు గట్టిగా మాట్లాడండి ఏం భయపడకు మీ ఇంట్లో మీరు పథకాల కోసం ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేశారు పదివేల వ్యాన్స్ ఇచ్చారు పొద్దున్న వచ్చారు రేషన్ కార్డ్ డీలర్స్ వ్యవస్థను చంపేసి ఇంకో సమాంతర వ్యవస్థ క్రియేట్ చేసి దానికి అదనంగా ఇంకొంచెం డబ్బులు వాళ్ళు నష్టపరిస్తుంది దానికి అదనంగా ఇంకొక రెండు వందల కోట్లు ఎంత ఖర్చు వాళ్ళకి పదివేల రూ పదివేల వ్యాన్స్ జగన్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగాడా ఈ పదివేల వ్యాన్స్ ఈ పౌర సరఫరాలు వ్యాన్స్ పోస్ట్ డెలివరీ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎక్కడ స్టేషన్లు ఉన్నాయి ఎవరి అండర్లో ఉన్నాయి నువ్వు ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళకి వ్యాన్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేసావు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు దాంట్లో ఎప్పుడైనా చెక్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా చెక్ చేసావా జగన్ ఇవన్నీ మనం అడగాలి సో జగన్కి ఎలా తెలియాలి మన దెందులూరులో చూడండి ఎడ్యుకేట్ చేయండి ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లులకి తండ్రులకి మీరు వీటి పడిపోయి మీ బిడ్డలు సరిగ్గా క్షేమంగా ఉన్నారా ఒంటరి మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా వితంతువులు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా భర్తతో గొడవ పడి ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా ఇవన్నీ ఒక కంట మీరు కనిపెట్టాలి మన దిందులూరుతో ప్రారంభిద్దాం మొత్తం ముప్పై మూడు వేల గ్రామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని సురక్షంగా ఉండాలి సురక్షితంగా ఉండాలి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను అందులో మన బాధ్యత మన నిర్వర్తి ఆడబిడ్డలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అలర్ట్ చేసి చూడండి అనవసరంగా మీ డేటా ఇవ్వకండి అవసరానికి మించి మీరు ఇవ్వకండి దీని మీద జగన్ నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా నాకు ఓకే జగన్ నేను మాట్లాడుతుందని నాకు ఓకే నువ్వు ఏదైనా తిట్టుకో ఏదైనా మాట్లాడుకో అలాగే వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా చెప్తున్నా మీ అందరూ చేశారని నేను చెప్పట్లా వంద తాజా పండ్లు ఉన్న దాంట్లో ఒక కుళ్ళిపోయింది ఉంటే మొత్తం మీరు కూడా కుళ్ళిపోతారు అది నేను చెప్తున్నా పది మంది ఉండొచ్చు పది మంది ఉండొచ్చు ఇన్ని లక్షల మందిలో కొంతమందే ఉండొచ్చు కానీ చెడ్డ పేరు మీకు కూడా ఉంది అందుకని మీరు కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీరు కూడా చూసుకోండి మీ 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 మీతో సహచరులు ఎవరైనా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళని నమ్ముకోని ఎందుకంటే దిస్ విల్ బికమ్ మా ప్యారలల్ పోలీస్ ఫోర్స్ ప్యారలల్ పోలీస్ ప్యారలల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యారలల్ పొలిటికల్ ఫోర్స్ త్రీ ఇన్ వన్ వాలంటీర్ ఫోర్స్ దట్స్ వాట్ జగన్స్ డిజైన్ ఇస్ జగన్ డిజైన్ టు కంట్రోల్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ హౌస్ మీ హౌస్ హోల్డ్ డైరెక్ట్ జగన్ కంట్రోల్ చేస్తా ఒక బటన్ ఒకతాడు ఆ ఊర్లో ఎవరు ఆ దెందులూరు గ్రామం ఆ మండలం సో అండ్ సో గ్రామంలో ఎవరు అది మనకి ఎదురు తిరిగింది వాళ్ళని భయపెట్టండి ఇక చిన్న సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెడితే చాలు జగన్కి అందుకు ఉనికిపోతున్నారు హిట్లర్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ఏఎస్ పెట్టాడు జర్మన్ మిలిటరీ కంటే కూడా ఎస్ఏఎస్ మోర్ డేంజరస్ సో సరిగ్గా తొండ ముదిరి ఊసరి వెళ్ళి అయిపోద్ది వాలంటీర్ వ్యవస్థని మీరు ఇప్పుడే సరిగ్గా చూసుకోకపోతే దట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఐఏఎస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను చెప్పేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నేను ముందే హెచ్చరిస్తాను అందరికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఋషి కొండను దోలిచేస్తారు కొండలు దోచేస్తారని చెప్పా దోచేశారు జగన్ రైట్ కాదు ఈ రాష్ట్రానికి అని చెప్పా కాదు నా మాట కాదని వేసేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా డేంజరస్గా వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఇప్పుడు కట్టడి చేయకపోతే ప్రతి గ్రామంలో ఉండే ప్రజలు కట్టడి చేయకపోతే అది భవిష్యత్తులో ఎస్ఏఎస్ లాగా అయిపోయే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి ఇంకా అవ్వలేదు అది చాలా మెండుగా ఉన్నాయి సో ఈ విషయం మీద వైసీపీ నాయకులు కానీ జగన్ కానీ అలాగే 
వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎవరైనా కానీ మీరు ఏమి అనుకున్నా కానీ నేను చెప్పాను కదా నిన్న ఇంట్లో బయటకు వచ్చినప్పుడు తిరిగి నేను వెళ్తాను అని నేను అనుకో అంటే అంత తెగిస్తే తప్ప మార్పు రాదు అంత తెగించాలి జగన్ భయం కదా జగన్ అంటే అందరికీ భయం కదా ఆయన చాలా పెద్ద ఏమంటే క్రిమినల్ ఎంపైర్ ఉంది అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయని పులివెందులు అనేది చాలా గొప్పది ఒకప్పుడు సరస్వతి నిలయం అని పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో ఒక లైబ్రరీ మూమెంట్ నడిచింది అక్కడ సో పులివెందల ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ఫ్యాక్షనిజం పులివెందల ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అది సరస్వతి నిలయం ఒకప్పుడు సరస్వతి నిలయం అలాంటి పులివెందల అనే సంస్కృతిని వీళ్ళు మార్చారు ఈసారి తిరిగి ఆ సరస్వతి దేవిని అక్కడ ప్రతిష్ఠిద్దాం అక్కడ చదువు నేర్పిద్దాం జగన్కి నేర్పిద్దాం సంస్కారం చదువు జగన్కి నేర్పిద్దాం ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ వైపు రాకూడదన్న సంస్కారం జగన్కి నేర్పిస్తాను ఇవి ఎన్నికల్లోకి నేర్పిస్తాను జగన్ నిశాత గవర్నెన్స్ చేయిస్తాను గవర్నెన్స్ గుర్తుపెట్టి జగన్ ఆ తర్వాత అప్పుడు చెప్తాం హలో ఏపీ అప్పుడు చెప్తాం జై హింద్ జై జనసేన జై భారత్